আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের সাথে একটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় আমি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আমরা প্রতিনিয়তই আমরা আমরা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করছি আমরা বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে কখনো যাত্রী হিসেবে উঠছি বা কখনো নিজেই চালক কখনো আমি নিজে আমি বাইক ব্যবহার করছি কখনো বা প্রাইভেট কার চালাচ্ছে যারা পেশাদার চালক আছেন তারা অনেক সময় হালকা যান চালাচ্ছেন ভারী যান চালাচ্ছেন তো রাস্তায় বের হওয়ার পর এটি একটি খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে কোন কোন কাজগুলো করলে আপনি আপনার আইন ভঙ্গ হিসেবে সেটিকে ট্রিট হবে তো আসলে আমরা রাস্তাঘাটে চলাচলের সময় অনেক সময় দেখি যে ট্রাফিক পুলিশ বা বাংলাদেশে যে ট্রাফিক পুলিশ বিভাগটা আছে সেটা অনেক সময় যে কোনো একজন যানবাহন চালনাকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মামলা দেয় আসলে এই মামলাগুলো যদি কি কি কারণে মামলা হয় সেই বিষয়টা যদি সবাই জেনেই গাড়ি নিয়ে বের হয় রাস্তায় তাহলে সেক্ষেত্রে আর এই 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 মামলাগুলো তাদেরকে ফেস করতে হয় না তো আজকে আমরা সেটাই জানব যে কি কি কারণে ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় আপনার গাড়ি আটক করতে পারে বা মামলা দিতে পারে আসলে পুলিশ বিভিন্ন কারণে আপনার গাড়ি আটক করতে পারে যেমন গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ফিটনেস সার্টিফিকেট ট্যাক্স টোকেন ইন্স্যুরেন্সের কাগজপত্র সাধারণ পরিবহনের জন্য রুট পারমিট চালকের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি বৈধ কাগজপত্র না থাকলে মামলা হতে পারে আবার ট্রাফিক সিগন্যাল বা লাইট না মেনে গাড়ি চালানো বিপজ্জনকভাবে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো যখন তখন লেন পরিবর্তন করা গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোনে কথা বলা হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল চালানো ওভারলোড বহন ইত্যাদি ভুলের কারণেও ট্রাফিক পুলিশ মামলা দিতে পারে আবার যানবাহনের বিভিন্ন ত্রুটি যেমন হেডলাইট না জ্বলা বা না থাকা ইন্ডিকেটর লাইট না থাকা বা না জ্বলা সাধারণ পরিবহন বা গাড়ির বডিতে পার্টিকুলার বা বিবরণ না থাকা মালিক বা মালিকের নাম ঠিকানা না থাকা গাড়িতে অতিরিক্ত আসন সংযোজন অথবা গাড়িতে বিআরটিএর অনুমোদন ছাড়া কোনো সংযোজন বা পরিবর্তন করা ইত্যাদি ত্রুটির কারণেও ট্রাফিক পুলিশ আসলে মামলা দিতে পারে এছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন না করা বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ কাগজ ব্যবহার করা সঠিক জায়গায় গাড়ি পার্ক না করা বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো চালাতে গিয়ে পুলিশের নির্দেশনা না মানা আদেশ অমান্য করা সাপোজ কোনো একজন পুলিশ বললেন আপনাকে ইশারা দিলেন আপনি ডানে বা আপনাকে বামে যাওয়ার জন্য কিন্তু তা না গিয়ে আপনি সোজা চলে গেলেন এটাকে আদেশ অমান্য বলা যেতে পারে তারপরে আপনি রাস্তায় এমন কোনো কাজ করলেন আপনার যানবাহন দিয়ে যেটার কারণে আপনার রাস্তায় স্বাভাবিক চলাচলে বাধা সৃষ্টি হতে পারে সে ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা আপনাকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য বা আপনার ট্রাফিক পুলিশ যারা আছেন তারা আপনার কাছে কোনো একটি তথ্য জানতে চালেন সেই তথ্য প্রদানে আপনাকে অসহযোগিতা করা নিষিদ্ধ কোনো ধরনের যান্ত্রিক শব্দ করা বা অনুমোদিত অনুমোদিত মোদিত স্থানে হর্ন বাজানো নির্ধারিত গতির চেয়ে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো ইত্যাদি কারণেও আপনার বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে তাই আসলে এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো যদি কেউ খুব ভালোভাবে মেনটেইন করে ভালোভাবে মেনে যদি তিনি রাস্তায় গাড়ি চালান তাহলে সেক্ষেত্রে আশা করি আপনাকে আর ট্রাফিক পুলিশের মামলার শিকার হতে হবে না আশা করি আপনারা সবাই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ